Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Cthulhu Chronicle of Innsmouth, wo wir beim letzten Mal erfahren haben, dass es im Sumpf, ganz in der Nähe der namensgebenden Stadt, einen Schmugglerring geben soll, der uns eventuell mit dem Alkohol versorgen kann, den wir brauchen, um dem guten Zadok Allen seine Geheimnisse zu entlocken. Also versuchen wir einfach mal, ob wir der Sache jetzt hier an dieser Stelle eventuell auf die Schliche kommen können. So, der Sumpf, das ist ja mehr so hier im, im Westen, ne? So, das wäre ja dann hier in dem Gebiet irgendwo, würde ich sagen, ne? Da kommen wirklich seltsame Geräusche aus dem ähm, aus der Raffinerie. Okay, jetzt hat sich die Frage. Wie komme ich hier jetzt weiter? Vielleicht doch über die Brücke. Das führt wieder hier hin. Ähm ich glaube, wir sind nicht den richtigen Weg gegangen. Wir werden dem ja wahrscheinlich irgendwie folgen müssen. Ne? Wäre jetzt zumindest meine Vermutung. Da ist zu, ne? It's the town hall's massive front door. They seem to already be closed for the day. Okay, er hat gesagt, wir sind dabei den Bus zu entladen. Warte mal. Ist das nicht der Typ hier? Der da? I'm not even sure if he can speak. Joe Sargent's bus. I was glad to disembark. The air inside was almost unbreathable. Not that the air out here is all that much better. Ich guck mal, ob ich dem Kerl folgen kann. Anscheinend nicht. Oh, da war das der Lookout vom Pier. Der sah doch auch so ähnlich aus, oder? Ah, guck mal. Guck mal, jetzt versuchen wir nochmal ihm zu folgen. Dum -di -dum -di -dum -di -dum -di -du. Das ist gar keine gute Idee, aber ich bin halt dumm. Ich mache es einfach. Ich verdiene es vielleicht auch einfach zu sterben. Wer weiß das schon genau? Die arme alte Sau, die wird drauf gehen. Und ein Autosave. Wenn ich da jetzt einfach hinterher marschiere, was wird dann passieren? Ja, moin. Nosy Landlubber. 
Shift ye cargo all. We have some extra baggage to bring aboard. Okay, wenn wir jetzt einfach erstmal warten, bis er wieder auf seinem Posten ist, da. Zum Beispiel wäre jetzt so eine Idee. Weiß ja nicht, ob das Ganze letztendlich so funktioniert, aber... Wir wissen, dass die halt nicht mehr da sind, ne? Oder geht es nur darum, dass wir halt nicht sofort folgen und jetzt kann ich da schon hin? Ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir auch noch einen kurzen Abstecher bei Mr. Gilman oder sowas. Machen wir einen kleinen Spaziergang hier mal über die Kirche. Die Kirche, das war in Dark Corners of the Earth, war das auch eine der ganz belastenden Szenen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Ah, die Atmosphäre in dem Spiel, also das greift schon die passende Atmosphäre auf hier, auf jeden Fall. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die Fortsetzung. Ähm, At the Mountains of Madness ist ja dann der nächste Teil der Reihe. Äh, wird auch das nächste Spiel sein, was wir hier auf diesem... Adventure-Slot hier auf dem Kanal dann in Angriff nehmen, wenn wir Chronicle of Innsmouth fertig haben. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil das tatsächlich eine der bekanntesten H.P. Lovecraft-Geschichten ist, die ich selber noch nicht gelesen habe. Ich habe mir ja vor einiger Zeit die gesammelten Gesamtwerke ähm, von H.P. Lovecraft gekauft und habe auch angefangen, die alle so der Reihe nach zu lesen. Aber ich habe tatsächlich äh, relativ wenig Zeit tatsächlich zwischendurch oder finde immer relativ wenig Zeit zwischendurch auch zu lesen. Deswegen bin ich noch gar nicht so weit bei dem Ganzen. Aber da sind auf jeden Fall einige Geschichten dabei, auf die ich mich in der Tat noch sehr freue. So, reden wir nochmal mit ihm hier. Der wird uns bei Gelegenheit mitteilen, dass wir über Nacht bleiben müssen. See you later. Da bin ich mir ziemlich sicher, das ist nämlich in jeder Geschichte dieser Art so, dass wir dann letztendlich dazu gezwungen werden, hier im Gilman Hotel zu übernachten. Obwohl wir ja eigentlich nur auf der Durchreise sind und das hat halt auch seinen Grund, ne? Could you tell me again why you think the folk of Innsmouth have their peculiar look? It seems some sort of hereditary progressive disease affecting the bones and skin. Okay. See ya. I hope to see you soon. Warte mal. Nur mal ganz kurz. Can you repeat what you sell here? As I said before, we have a little bit of everything. Go get whatever it is you want and then bring it here to pay for it. I'll have a look around. Ah, da ist ja nicht mehr wirklich irgendwas, was ich was ich jetzt gerade brauche, ne? So, wenn wir jetzt in den Sumpf zurückgehen hier, sind die dann schon fertig mit dem Ausladen. Ist immer noch eine Autosave-Situation. Okay, was machen wir dann also? Das ist ja dann... As I already told you, you're good to go. And the shipment? It's the tally we be agreed on. 20 crates, good to go. We don't be having room on board for that many. Rest easy, you 
You'll be getting them all within the week. Enough pointless banter. Someone could be a spy in us. Those be the last crates of this load stored aboard then. Okay, it'd be settled then. Be seeing you next week for the rest of the shipment. See you then, you damn fool. Okay, ich verschwinde jetzt mal von hier, falls er da gleich rauskommt. Jetzt will ich erst noch mal auf den Pier gucken, um sicher zu gehen. Ich laufe hier im Moment viel hin und her, aber das finde ich tatsächlich gar nicht schlimm. Ich bin auch schon sehr gespannt, wenn es dann so richtig, wenn dann der, der Horror so richtig losgeht. Bis jetzt ist das ja alles ja mehr so eine unangenehme Situation hier, ne? Aber ich denke, da kommen noch ganz andere Sachen. Ich hoffe nur, dass das Ganze nicht zu frustrierend wird. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Manchmal übertreiben Spiele diese Art ja ein bisschen mit dem Schwierigkeitsgrad. Ich habe mal gehört, was so die großen Pen and Paper Geschichten angeht. Ne? Äh, wie war das? Ähm, Dungeons and Dragons will, dass deine Helden Erfolg haben, äh, gloriose Heldentaten vollbringen und von allen geliebt werden. Ähm, Shadowrun sind deine Charaktere relativ egal. Und Call of Cthulhu hasst deine Figuren und will sie scheitern und brennen sehen. Das passt. Ich würde sagen, das passt tatsächlich ganz gut. Und trotzdem würde ich ganz gerne mal eine Runde Call of Cthulhu spielen. Falls unter euch Leute sind, die da Bock drauf hätten, äh, meldet euch ruhig. Vielleicht kriegen wir mal über Discord irgendwas organisiert. Also hätte ich voll Bock drauf. Gerade so, so das eine oder andere Cthulhu-Adventure. Ah, Whisky. So, wir haben Whisky. It's pitch black in here. The flashlight doesn't seem to work down here. Maybe it's the dampness in the air. What was that? Disgusting. My foot. Something bit me. Ew. It's slimy. Ow. Disgusting. Disgusting. Ouch. Hey, I think I found a ladder. I think I glaube, ich bin sehr froh, dass wir gerade nichts gesehen haben. Ben, wo sind wir denn jetzt gelandet? The window is open, but has bars on it. So many crates. I wouldn't know where to start. This one says whiskey. Whiskey! Whiskey! Zadok wants his whiskey! Okay. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Gut. Mr. Allen? Excuse me? Zadok is out of whiskey. Oh, God. How could Zadok go on without whiskey? Zadok doesn't want to remember. Zadok doesn't want to remember. Aber du wirst dich erinnern müssen, mein Freund. Denn das ist Teil der Geschichte. Wo will er hin? Hey there! Is that what Zadok thinks it is? Yes, your beloved whiskey. You crave it, right? Perhaps it'll jog your memory. Oh Gott. Zadok's mind feels clearer. That's why what was it you were asking about again? You're here to make fun of poor Zadok? Like all the rest? No, old timer. I'm just here to listen to the tale of Zadok, which only Zadok himself can tell. 
Why, but you are so young. What brings you to such a place as this? Actually, I'm just passing through. In a few hours, I'll be heading on to Arkham. 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 So many times has Zadok been there in the past. But like the fool Zadok is, Zadok has always let himself be drawn back here. Zadok thought things might be different. But nothing ever changes here. Follow Zadok! Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Das ist ja in der Originalgeschichte diese Unterhaltung mit Zadok Ellen. Das ist ja der Punkt, wo es umschwenkt. Reputation is pretty much just a human construct, and they care very little about such concepts here. But perhaps they care just enough to make sure that people do not come sniffing around. Zadok would like you to see something. Aber was will er uns zeigen? Wait up. Ich habe ein ganz mieses Gefühl in dieser Angelegenheit. Wo ist er hin? Where the devil did he get to? Yikes! It all began out there. Some kind of infernal gate opened in the depths of the ocean. That devil reed. Okay. The legend spoke of devils dancing upon the reef. When the moon was full, legends, mere stories, but with power enough to obsess and to plant those seeds of insanity into the minds of all. Oh, if only we had known the terrible truth that seemed only the absurd superstitions of these ignorant fishermen. We may never know what Captain Obed Marsh discovered on his voyages to the South Seas. But whatever it was, it was not mere legends. For his ships returned laden with gold. From that day on, Innsmouth became one of the richest ports in the state. Fish were teeming in amazing abundance. This made Captain Marsh one of the most important figures in the community. But then began his strange behavior. He began raving about the strange deities worshipped amongst the South Sea Islanders. And about how such worship was actually answered, rewarding them with everything they longed for. Many folk, including Zadok's own doomed father, witnessed boats sailing out to the Devil Reef in the dead of night and returning to dock overflowing with gore and laden with more fish than could be caught in a three-day stint at sea. Around this time, people began to disappear. Those who opposed Captain Marsh started to vanish. To blame him for this seemed the obvious judgment. But the town's folk were blinded by their newfound wealth and looked the other way. So, how does Zadok know this? The night Zadok's father failed to return home. Zadok saw the boats gathering around the Devil Reef. Damn their eyes! Zadok cannot erase their chant from his mind. Yeah, yeah, Katulav Takun Kunglui Magalnaf. 
Katulok lai! Ugan gavdag! Then they threw a large bundle into the sea. <laughs> Zadok swears that Zadok saw the water's surface break and figures appear that were alike both you and Zadok, but not, if only for their elongated heads and the simian way in which they moved. Ah! Ah! Zadok is saying nothing more! Zadok has completed Zadok's duty! And serve the first and second oaths! Zadok will tell nothing of how that fiend navigated his way across the sea! Nor of his landing in that cursed city! Okay. Nor of the fallen crosses! Nor of the followers! Nor of the tainted blood that now flows in their veins! Zadok will not speak! Not speak of such! Only the cats of Ultha speak. But what? The cats of Ultha? That's also a story from Zadok Nostra. will not speak. Zadok will not speak. Only the cats of Ultha can speak. Why do you choose not to believe? Why? He's completely insane. I'm glad he's gone. I was scared he brought me here to get rid of me. Okay. Das, äh... Ich würde sagen, das war jetzt an der Stelle definitiv mal eine Erfahrung. Das müssen wir erstmal verarbeiten. Das müssen wir erstmal ein bisschen sacken lassen. Und dann machen wir mit unseren Nachforschungen weiter. In der nächsten Folge von Chronicle of Innsmouth. Ich hoffe... Ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.